で1988年までトヨタはターボ下級した直列4気筒エンジンでグループシーカーレースを戦ってきたしかしレースのレベルが上がるにつれて直列4気筒エンジンでは出力と燃費そして耐久性の面で不足が目立ち始めたそこでトヨタは新たにツインターボ火球を施した 3.2 リットルの V 型8気筒エンジンを開発し新しいカーボンコンポジット構造の車体に搭載するこの V8 ターボエンジンは最高出力が800馬力を超え予選時にブースト圧を上げると1000馬力以上を発揮したこの車が1988年にデビューした 88CV である 88CV は2月末に発表されると4月から1号車がテスト走行を開始するエンジン性能についてはパワーレスポンスともに狙い通りの性能を発揮しかし 88CV の車体はトレッドホイールベースともに短い特殊なレイアウトだったために操縦安定性が厳しくコーナリング中に過敏な動きを見せてドライバーを悩ませた早速トヨタは改良に取り掛かるデビューは7月の全日本スポーツプロトタイプカー選手権シリーズ第4戦 88CV は予選7位につけ決勝では一時首位を走る活躍を見せたが結局ターボ系のトラブルでレースから脱落した次の2戦目も予選こそ3位は早かったが決勝でやはりトラブルが発生し16位に終わったデビュー3戦目はシリーズ最終戦であり世界選手権の最終戦でもある WEC インジャパン2台の 88CV は世界の強豪を相手に予選5位に食い込んだがやはりトラブルで遅れ結果は22位にとどまったしかし 88CV がもたらした成果は計り知れずトヨタはその成果を糧に翌年の 89CV を生み出すのである。